ప్రభుత్వం ఏర్పడి సంవత్సర కాలంలో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని సంక్షేమ పథకాలు పేదలకి అందించారో ఇంత తక్కువ కాలంలో ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు అందించిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పడానికి మేము చాలా గర్వపడుతున్నాం ఈ రోజున ప్రజలందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఈవెన్ కరోనా టైంలో లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఏమాత్రం ప్రజానికం ఇబ్బంది పడకుండా వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే ముఖ్యంగా తెల్ల రేషన్ కార్డు కలిగిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఐదు సార్లు వాళ్ళకి రేషన్ ఉచితంగా ఇస్తూ అదనంగా వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తూ మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజానీకాన్ని చూసుకుంటూనే ఇతర రాష్ట్రాల నుండి మన దగ్గరికి వలస కార్మికులుగా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తూ వాళ్ళకి కూడా రేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇంత చక్కగా అంటే చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా అనమాట ఒక పక్కన మనము ఇచ్చిన హామీలు కానివ్వండి నవరత్నాలు కానివ్వండి లేవా మేనిఫెస్టోలో పెట్టినవి కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా నెరవేరుస్తూ ఈ కరోనా విపత్తుని కూడా కంట్రోల్ చేస్తూ ఓ పక్కన ఇబ్బంది పడే ప్రజల్ని ఆదుకుంటూ చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా చాలా చిన్న వయసులో ముఖ్యమంత్రిగా మంచి పేరు సంపాదించుకోవడం జగన్ అన్నకి ఒకరికి మాత్రమే దక్కింది ఈ దక్కిన ఈ ఘనతని ఈ పేరుని ఏదో రకంగా దాన్ని తగ్గించాలి గ్రావిటీని తగ్గించాలి తమ ఉనికిని చాటుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ రోజున ప్రతిపక్షాలు ఏవేవో మాట్లాడుతున్నారు నేను వాళ్ళని ఒకటే అడుగుతానండి మేము ప్రామిస్ చేసినవి కానివ్వండి మేనిఫెస్టోలో పెట్టినవి కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మాకు ఐదు సంవత్సరాల కాలం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక సంవత్సరంలోనే మేము అన్ని అన్ని వర్గాల వాళ్ళకి కూడా సంక్షేమ పథకాలు అందించడం జరిగింది వాళ్ళు పద్నాలుగులో ప్రామిస్ చేస్తున్నారు కదా ఎన్ని నెరవేర్చారు వాళ్ళు ఇచ్చినవి ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకోమనండి వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఈ రోజున వాళ్ళని ప్రజలు చీకొట్టి మూలన కూర్చోబెట్టింది దేనికండి వాళ్ళు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేక ఏది ఒకటి నెరవేర్చలేదు కాబట్టి ముఖ్యంగా డాక్టర్ అక్క చెల్లెమ్మల విషయంలో కానివ్వండి లేదా రైతుల విషయంలో కానివ్వండి రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పిన విషయంలో ఏ విధంగా మోసం చేశారో అవన్నీ కూడా ఈ రోజున రైతులు కానివ్వండి డాక్టర్ అక్క చెల్లెమ్మలు కానివ్వండి అందరూ కూడా విసుగుపోయి వాళ్ళని ఈ రోజున ప్రతిపక్షంలో కూర్చోబెట్టడం జరిగింది అది మరిచిపోతున్నారు వాళ్ళు మరిచిపోయి ఈ రోజున ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు ఇంత చక్కగా ఇంత తక్కువ కాలంలో ఒక పక్కన రాష్ట్రమే ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితి అసలు ఇచ్చే పరిస్థితి కాదు అలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితిలో కూడా చక్కగా అన్ని వర్గాల వాళ్ళకి రీసెంట్గా ఈ కరోనా విపత్తులోనే వేటకి సముద్రం మీద వేటకి వెళ్ళే వాళ్ళకి టూ మంత్స్ హాలిడే ఉంటుందండి ఆ టూ మంత్స్ వాళ్ళకి టెన్ థౌజండ్ ఇవ్వడం స్వీకరిస్తున్నారు కనీసం మీరు స్వాగతించకపోయినా పర్వాలేదు కానివ్వండి అనవసరమైన అవాకులు చెవాకులు పేలడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఈ రోజున ఏదో ఒక దానిలో ఏ విషయంలో మనం మాట్లాడదామా ఏ విషయంలో ఏదో ఒకటి చిన్నది పట్టుకుని మన ఉనికిని బయటకు చాటుకుందాం ఎందుకంటే ప్రజలు వాళ్ళని మర్చిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళ నాయకుడు మన రాష్ట్రాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నాడు కనుక వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఏదో రకంగా ఏదో ఒక టాపిక్తో మీడియా ముందుకు వచ్చి హడావిడి చేద్దాం మన ఉనికిని చాటుకుందామని చూస్తున్నారే తప్ప ఈ రోజున రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో ఏ విధంగా ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు అంతకన్నా సంతోషంగా ఈ రోజున జగనన్న పరిపాలన చాలా సంతోష పాలన ఇంతకు ముందు మనం ఎప్పుడూ చూడలేదు ముందు ముందు కూడా చూడబాము ఇలాంటి పరిపాలన అందించాలి పేదల బ్రతుకులు బాగు చేయాలంటే మన రాష్ట్రానికి జగన్ అన్నే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలి ఉండాలి మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలి అని ప్రజలందరూ కూడా కోరుకుంటున్నారు నిజంగా ప్రజల ఆశీస్సుల వల్లనే ఈ రోజున ఆయన చాలా సంతోషంగా మరి రాష్ట్రంలో ఆర్థిక పరిస్థితి ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా మంచి చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే పరిపాలన కొనసాగి